നമസ്കാരം ഞാൻ സ്നേഹ എൽസബ ജേക്കബ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം അച്ചടക്ക നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ കർദ്ദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ യോഗം ചേർന്ന സംഭവത്തിൽ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം പരാതി നൽകിയത് കർദ്ദിനാൾ അനുകൂല ആത്മായ സംഘടന ഇന്ത്യൻ കത്തോലിക്ക ഫോറം വിമത വൈദികർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വത്തിക്കാനാണ് പരാതി നൽകിയത് ഭൂമിയിടപാടിൽ കർദ്ദിനാളിനെതിരെ നിലപാടെടുത്ത സഹായം എത്രാന്മാരെ പുറത്താക്കുകയും അധികാരം പൂർണ്ണമായി മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിറകെയാണ് വൈദികർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത് നടപടി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തെരുവിലിറങ്ങുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് വത്തിക്കാന്റെ നടപടി പ്രതികാര നടപടിയെന്നാണ് വൈദികർ വിമർശിച്ചത് തീരുമാനം രാത്രി നടപ്പാക്കിയ കർദ്ദിനാളിന്റെ നടപടി അപഹാസ്യമാണ് സഭയ്ക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയിടപാട് സംബന്ധിച്ച ആരോപണതത്തിൽ അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി വേണമായിരുന്നു കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരി ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും വൈദികർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വൈദികർ പരസ്യ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നതിന് പിറകെ സഭയിൽ സമാധാനം വേണമെന്ന ആഹ്വാനമായി കർദ്ദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ബീഹാർ സ്വദേശിനിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ബിനോയ് കോടിയേരിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു മുംബൈ ദിൻദോഷി സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കർശന ഉപാധികളോടെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുതെന്നും നിർദ്ദേശം ഒരു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കെട്ടിവെക്കാനും ഒരാൾ ജാമ്യം എടുക്കണമെന്നും കോടതി വിധി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശമെന്ന നിലയിലാണെന്ന് കോടതി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളോട് സഹകരിക്കാനാവില്ലെന്ന ബിനോയുടെ നിലപാട് കോടതി തള്ളി അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് രക്തസാമ്പിളുകൾ നൽകുന്നതിന് തയ്യാറാകണമെന്നും കോടതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബിനോയ് സഹകരിക്കുമെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു അന്വേഷണ കാലയളവിൽ ബിനോയ്ക്ക് രാജ്യം വിട്ട് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ച അനുമതി വാങ്ങണം അഞ്ചു കോടി തട്ടാൻ യുവതിയും കൂട്ടാളികളും കള്ളക്കേസ് നൽകിയെന്നായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ബിനോയ് വാദിച്ചത് സ്വന്തം ഇമെയിലിൽ നിന്ന് ബിനോയ് യുവതിക്കും കുഞ്ഞിനും വിസയും വിമാന ടിക്കറ്റും അയച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു യുവതിയും ബിനോയും ഒന്ന് ചന്തേരി വെസ്റ്റിൽ താമസിച്ചതിന്റെ രേഖ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നു പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം നെടുങ്കണ്ണം കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റിലായ എസ് ഐ സാബുവും സി പി ഒ സജീവ് ആന്റണിക്കുമെതിരെയാണ് കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തിയത് ആരോപണ വിധേയരായ പോലീസുകാരുടെ മൊഴികളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷികളുടെയും ആരോപണ വിധേയരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദനത്തിനിരയാക്കിയെന്ന് എസ് ഐ സാബു അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചവരിൽ പ്രധാനികളായിരുന്നു എസ് ഐ സാബുവും സജീവ് ആന്റണിയും അതേസമയം സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി മഞ്ജു പണമിടപാട് നടത്തിയത് രാജ്കുമാർ നേരിട്ട് സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പണം സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മാത്രമാണ് പിരിച്ചെടുത്തത് പോലീസ് തങ്ങളുടെ മുന്നിലിട്ട് രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു നാല് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കുട്ടിക്കാനം ബാങ്കിലുണ്ടെന്നും ഇടപാടുകൾക്ക് പിന്നിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി നാസർ ആണെന്നും രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നതായി മഞ്ജു പ്രതികരണം ജയിൽ മോചിതയായ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് കൈകഴുകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം തടയാൻ തൽക്കാലം നിയമനിർമ്മാണമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ലോക്സഭയിൽ അറിയിച്ചു നയം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ രംഗത്തെത്തിയത് ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് ലോക്സഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനാണ് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി നൽകിയത് സഭ ഏകകണ്ഠമായി അതേസമയം സ്വകാര്യ ബിൽ അപൂർണമാണെന്നും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് സമഗ്രമായ നിയമനിർമ്മാണം വേണമെന്നും ബി ജെ പി എം പി മീനാക്ഷിയിലേക്ക് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് ശബരിമല കർമ്മസമിതി നാളെ പന്തളത്ത് ചേരും റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ അന്തർവാഹിനിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ പതിനാല് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തീപിടുത്തത്തിലുണ്ടായ വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചതാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അപകട സമയത്ത് അന്തർവാഹിനിയിൽ എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കണക്കിലും വ്യക്തതയില്ല